بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورہ انکبوت میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بھی ہمیں بتایا اسی لیے میں بھی اس چیپٹر کے ساتھ ایک دوسرے واقعے کے بارے میں بھی لکھنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی اور بھی تھے نوہر اور ہاران اور ہاران کے ایک بیٹے تھے جن کا نام لوت تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھتیجے لوت جن کا بچپن تو ار شہر میں ہی گزرا تھا کیونکہ یہ پوری فیملی ار ہی میں آباد تھی لیکن شدید قحط کے بعد وہ اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا علیہ السلام کے ساتھ مصر چلے گئے تھے مصر ہی وہ جگہ تھی جہاں اس بادشاہ ابھی ملک والا واقعہ پیش آیا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی کا تیسرا اور آخری جھوٹ بولنا پڑا تھا لیکن اس واقعے کے بعد جب اس پوری فیملی کو مصر بھی چھوڑنا پڑ گیا تو اس سے آگے کا سفر سورہ انبیاء میں ہے کہ ہم ابراہیم اور لوت کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی اس آیت کے مطابق مصر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا علیہ السلام کے ساتھ ہیبرون چلے گئے تھے کہ جو آج فلسطین میں ہے اور لوت علیہ السلام صدوم اور آمورا کی طرف چلے گئے تھے اور یہی لوت علیہ السلام آگے چل کر ایک بہت بڑے پیغمبر بنے جیسا کہ سورہ صاف فات میں ہے کہ بے شک لوت بھی پیغمبروں میں سے تھے اور چیپٹر کا یہ حصہ انہی بدنام زمانہ شہروں یعنی صدوم اور آمورا اور لوت علیہ السلام کی داستان کے متعلق ہے اور یہ داستان شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مہمانوں سے وہ دو مہمان جن کے آنے سے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تھے سورہ ہود کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس طرف جا بھی نہیں رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کھانے لگے لیکن انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں ہم تو لوت کی قوم کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے یہ دو مہمان فرشتے تھے جنہوں نے انہیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کے متعلق بتایا لیکن لوت علیہ السلام کی قوم نے ایسا کیا کیا تھا میرے خیال میں تقریباً آپ سبھی ان کی قوم کے جرم سے واقف ہیں ان کا جرم اس قدر قوی اور بدترین تھا کہ اس کے لیے عام زبان میں الفاظ ڈھونڈنا مشکل ہے لیکن سب سے اہم فہم زبان میں ان لوگوں کا جرم تھا ہم جنس پرستی اور ان کے اس جرم کا ذکر آپ کو سورہ آراف میں بھی ملے گا سورہ انکبوت میں بھی ملے گا اور سورہ نمل میں بھی جہاں حضرت لوت علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسا فوش کام کر رہے ہو کہ جو تم سے پہلے اس دنیا میں کسی نے نہیں دیا کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو کیا تم اپنی عام محفلوں میں سر عام بہائیاں کرتے ہو تم تو بڑے ہی جاہل ہو اور جب ان لوگوں کے پاس دینے کو کوئی جواب یا کوئی وجہ نہ بچی تو سورہ آراف کے مطابق انہوں نے وہی کہا کہ جو سرکشی پر ڈٹ گئے ہوئے بدبخت لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نکال دو انہیں اس شہر سے یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں لیکن ان تمام گناہوں کے بعد ان سے ایک بڑی سخت غلطی ہو گئی سورہ انکبوت کے مطابق اپنی ان بد مستیوں میں وہ لوت علیہ السلام سے ایک بات کہہ بیٹھے کہ پھر لا کر دکھاؤ عذاب اور سورہ انکبوت کی ٹھیک اسی آیت سے اگلی ہی آیت میں حضرت لوت علیہ السلام کا بھی جواب ہے کہ اے اللہ اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد کر دے اور پھر اس طرح ان دو مہمانوں کو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیج دیا گیا جن سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دلی دل میں ڈر محسوس ہوا تھا پچھلے چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے دو ٹائٹلس کے بارے میں بتایا تھا ایک تو بہت ہی نرم دل انسان کا ٹائٹل اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے دوست کا ٹائٹل اور ان دونوں ٹائٹلز کو ملائیں تو پھر آپ کو سورہ ہوت کی سیونٹی فورتھ نمبر کی آیت کی سمجھ میں آئے گی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ان آنے والے مہمانوں کے متعلق ڈر چلا گیا اور فرشتوں نے انہیں ان کے ہاں پیدا ہونے والے ایک بیٹی کی خوشخبری دے دی تو وہ ہم سے لوت کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیں اور عذاب دیے بغیر ہی واپس چلے جائیں یہاں آپ کو واقعہ تن خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کی جھلک نظر آئے گی جو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ان فرشتوں کو واپس بھیج دے 
سعید بن جبیر امام صدی اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے یوں بات کر رہے تھے کہ کیا تم اس شہر کو تباہ کر دو گے جس میں تین سو مسلمان ہیں فرشتوں نے کہا کہ وہاں تین سو بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو کیا تم پھر ایسے شہر کو تباہ کرو گے جہاں دو سو مسلمان ہیں فرشتوں نے کہا کہ وہاں دو سو بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ چلو وہاں چالیس مسلمان تو ہوں گے فرشتوں نے کہا کہ وہاں چالیس بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ چودہ مسلمان تو ہوں گے لیکن فرشتوں نے کہا کہ وہاں چودہ بھی نہیں ہے لیکن محبت آتی ہے اللہ کے اس دوست اور ان کی ان کوششوں پر کہ بالآخر سورہ ان کبوت میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر صرف لوت علیہ السلام کا ہی کہہ دیا کہ وہاں لوت تو ہے نا اور پھر اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے لہذا انہیں اور ان کے اہل کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی بارال سورہ ہود کے مطابق فرشتے کہنے لگے کہ ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ کے رب نے حکم دے دیا ہے اور اب اس حکم نے ٹلنا نہیں ہے اور یہاں سے آگے کے واقعات آپ سبھی نے سن رکھے ہوں گے کہ کیسے وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چلے اور لوت علیہ السلام کے گھر پر دو بہت ہی خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے جن کی اطلاع ملتی سدوم اور آمورا والے ایک ایک کر کے لوت علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے میں وہ تمام واقعات اس چیپٹر میں نہیں سنا رہا کیونکہ وہ اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے البتہ قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ سورہ خود سورہ ہجر سورہ انبیاء سورہ نم اور سورہ انکبوت میں موجود ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس وقت وہ فرشتے خوبصورت مردوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو قطعہ اس صورت حال کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت لوت علیہ السلام گھر سے باہر اپنے کھیتوں میں کاشتکاری کر رہے تھے اور جب انہیں مہمانوں کے آنے کی خبر ملی تو گھر کی طرف چل پڑے لیکن اس شہر کے رہنے والے اپنی خبیص فطرت لیے ان کے آگے آگے چلنے لگے اور اشاروں اشاروں میں حضرت لوت علیہ السلام کے سامنے اپنے مطالبات رکھنے لگے اور ذرا تصور کریں کہ ایسے میں کس قدر تکلیف دے اور ناقابل تصور قسم کی صورت حال بنی ہوگی سورہ حود میں تو اس وقت حضرت لوت علیہ السلام کے احساسات تک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت ہی غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑی ہی مصیبت کا دن ہے اس مقام پر حضرت لوت علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مکالمہ ہوا تھا جو سورہ حود میں موجود ہے اور میں آپ کے سامنے سورہ حود ہی کے الفاظ میں واقع واقعہ رکھتا ہوں کہ جب بدکاریوں میں مبتلا ہو چکی ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی تو لوت نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں اللہ سے ڈرو کیا تم میں ایک بھی اچھا انسان نہیں ہے اور آگے سے ان کے لوگوں نے کیا جواب دیا ہے سورہ ہے جی کہ لوت کیا ہم نے آپ کو ساری دنیا کی ٹھیکے داری سے منع نہیں کیا تھا سورہ ہون آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں پر کوئی حق نہیں اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے اور لوت علیہ السلام کہتے ہیں کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی قرآن پاک میں سورہ ہجر کے اندر یہ وہ واحد مقام ہے کہ جہاں یہ واقعہ سناتے وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے کہ آپ کی عمر کی قسم ہے پیغمبر وہ لوگ تو اپنی ان بدمستی میں اندھے ہو چکے تھے امیجن کریں اس وقت ان جانوروں کے درمیان حضرت لوت علیہ السلام کے احساسات کہ لوت علیہ السلام بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم میں نے روئے زمین پر اس شہر والوں سے زیادہ خبیص اور کوئی لوگ نہیں دیکھے اور قطعہ کہتے ہیں کہ لوت علیہ السلام نے یہ بات کئی مرتبہ کہی اور یہی حکم ان فرشتوں کو بھی تھا کہ تب تک اس عذاب کو نہیں آنے دینا جب تک خود ان کے پیغمبر ان کی برائی نہ بیان کر دیں اور ان کے خلاف گواہی نہ دے دیں یہ وہ وقت تھا جب پھر فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے سامنے اپنی حقیقت ڈکلیئر کی اور رات کے وقت انہیں شہر چھوڑ کر چلے جانے کا کہہ دیا سورہ حود کے مطابق کے لوت ہمیں آپ کے رب نے بھیجا ہے یہ ناممکن ہے کہ آپ کی قوم آپ تک پہنچے لہذا آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لیں 
और रात का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहता हूं तो ये शहर छोड़कर चले जाए लेकिन आप में से कोई मुड़कर ना देखे इनफैक्ट ये मुड़कर ना देखने वाला हुक्म सुरह हिजर में भी दोबारा दिया गया है कि एलूत आप रात के वक्त अपने घर वालों के साथ चले जाए आप इनके पीछे पीछे रहना और खबरदार कि आप में से कोई पीछे मुड़ कर ना देखे और फिर इससे आगे के चंद घंटों के वाकत तफासिल में यूं मिलते हैं कि लूत इस्लाम ने मेहमान फरिश्तों को अपने घर के अंदर बिठाकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और खुद दरवाजे के बाहर खड़े उन लोगों की भीड़ हजूम और धक्को मुक्कों का जवाब देते रहे कभी उन्हें मना करते कभी रोकते कभी नसीहत करते और कभी बेबसी के साथ उनका सामना करते और सच कहूं तो इस चैप्टर में ये वाकयात लिखते हुए सदूम की उस रात के मुतलिक सोच कर मेरा अपना भी दिल दहल गया था परेशान हो गया था हम शायद मुकम्मल तौर पर यह तस्वुर भी नहीं कर सकते कि उस रात के चंद घंटों के दौरान हजरत लूत इस्लाम पर क्या गुजर रही होगी जिस तरह से वह दरिंदा सिफ्त लोगों का सामना कर रहे थे और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने सूर अनाम की 86 नंबर आया में तीन दूसरे अम्बिया के साथ लूत इस्लाम की भी तारीफ की कि हमने उन्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दे दी इन बदतरीन वाकयात का सिलसिला रात देर तक जारी रहा यहाँ तक कि फिर रात का थोड़ा ही हिस्सा बाकी रह गया तो तफसीर इबन जरीर के मुताबिक ये वो वक्त था जब जी बराम ने अपने परों से इन लोगों के चेहरों पर मारा कि जिससे फिर वो अंधे हो गए थे इनफैक्ट सूर कमर में इस हवाले से एक रेफरेंस भी मौजूद है कि उन्होंने लूत से उनके मेहमानों को लेना चाह तो हमने भी इनकी आंखें अंधी कर दी और तब जबकि बिल्कुल थोड़ी सी रात का बाकी हिस्सा रह गया था और शहर का वक्त करीब आ गया था तो हजरत लूत इस्लाम अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल पड़े और वही दोनों बेटियां इनका कुल घराना थी इमाम सदी रहमत ने हजरत लूत इस्लाम की इन दोनों बेटियों के नाम रीता और जगरिता बताए हैं अलबत् हजरत लूत इस्लाम की बीवी वलिया उस वक्त इन लोगों के साथ थी या नहीं थी ये बात सिर्फ अल्लाह ही जानता है तहम इस हवाले से एक बहुत ही अजीब बात जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई थोड़ा आगे चलकर बताऊँ और फिर बिल आखिर सूरज के तुलू होते वक्त सदूम और आमूरा नामीन शहरों पर वो भयानक क्या मत टूटी जिसके मुतलिक फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम इस्लाम को बता दिया था कि अब उसको टालना मुमकिन नहीं है अगर मैं कुरान पाक में सदूम और अमूरा पर आने वाली इस दहशतनाक सुबह की आयात को आपके सामने रखूं, तो इसके डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे समझ में आती है कि सूर हिजर के मुताबिक सूरज निकलते निकलते इन्हें एक बड़ी जोर की आवाज़ आई सूर कमर एक बहुत ही बुरी हवा चलना शुरू हुई जिसमें से पत्थर बरस रहे थे सूर्य नमल और सूर हूद के शहर पर एक ख़ास तरह के कंकर वाले पत्थरों की बारिश शुरू हो गई ये पत्थर अल्लाह ताला की तरफ से निशान लगे हुए थे और ये बहुत ही बुरे तरीके से इन लोगों पर तय दर तय बरसे चले जा रहे थे यहाँ तक कि इस शहर का ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया और नीचे का हिस्सा ऊपर और शहर बिल्कुल पलटा दिया गया निशान लगे हुए पत्थरों के मुतालिक मुजाहिद रहमत कहते हैं कि हर पत्थर पर इस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिस पर वो आकर लगेगा और इसका दिमाग बाहर निकाल देगा यहाँ तक के शहर में कुछ भी ना बचा और फिर अल्लाह ताला ने सूर तोबा में इन्हें अहले मुतफिकात यानी कि उल्टा दी जाने वाली बस्तियों के रहने वाले का नाम दे दिया अल्लाह ताला ने सूर हिजर में इन लोगों की लोकेशन भी बताई कि ये शहर एक गुजरगाह पर वाक़ था और सूर साफात में भी ये बताया कि तुम उस शहर के पास से गुजरते भी हो सुबह के वक्त भी और रात के वक्त भी तो क्या फिर भी तुम नहीं समझते सच कहूँ तो इस चैप्टर को आगे लिखने से पहले मुझे कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ा था इस डॉक्यूमेंट्री को लिखते हुए मैं हमेशा ये बात महसूस करता हूँ कि अल्लाह के अजाब के मुतालिक लिखना आसान नहीं होता हमेशा एक ख़ास किस्म की बेचैनी शुरू हो जाती है और यहाँ से आगे अब मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊँगा कि जिन्हें सुनकर शायद आप भी बेचैनी महसूस करेंगे अलबत् इससे पहले एक सवाल के सदूम और आमूरा एग्जैक्टली थे कहाँ सदूम और आमूरा एक बड़े शहर की सात बस्तियों में से सिर्फ दो बस्तियां थीं या जिन्हें हम सेटलमेंट्स कहते हैं उर्दू में बस्तियां भी कहते हैं 
یعنی ایک بڑا شہر جس میں سات سیٹلمنٹس تھیں اور ان میں سے دو سیٹلمنٹس کا نام صدوم اور آمورا تھا اور شاید اسی لیے سورہ توبہ میں متفقات کا لفظ پلورل ہے یعنی کہ الٹی ہوئی بستیاں میں نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام والے چیپٹر میں آکیڈیا اور آسیریا یا آشوری تہذیب کے متعلق بھی بتایا تھا اسی آسیرین یعنی آشوری تہذیب کے ایک برٹش ایکسپرٹ آرکیالوجسٹ ڈاکٹر آچی بالڈ سائس انہوں نے ایک مرتبہ ایک آکیڈین نظم ٹرانسلیٹ کی تھی جس میں وہ لوگ ایک ایسے شہر کا ذکر کرتے ہیں کہ جس پر آگ کی بارش ہو رہی تھی لیکن بدقسمتی سے اس نظم میں اس شہر کا نام نہیں لکھا پھر انیس سو چھہتر میں شام سے سیریا سے کچھ ٹیبلٹس ملی تھی جنہیں ابلا ٹیبلٹس کہتے ہیں اور آپ میری ریسرچ میں اکثر ابلا ٹیبلٹس کا نام سنیں گے اٹھارہ سو پوری کی پوری ٹیبلٹس اور پانچ ہزار کے قریب فریگمنٹس یعنی کہ ٹکڑے جن پر آج سے ساڑھے چار ہزار سال پرانی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان ٹیبلٹس میں پانچ ایسی جگہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کے قریب آباد تھیں اور ان میں سے دو کے نام سیدھا مو اور عمار تھے جو کہ ہر تنگے ساتھ تک صدو مرامورا سے ملتے جلتے ہیں آرکیالوجی کے علاوہ ایک لیڈ ڈھائی ہزار سال پہلے گزرے ایک بہت بڑے یونانی مورخ سٹریبو سے بھی ملتی ہے سٹریبو وہ شخص تھا کہ جسے دنیا آج بھی فادر آف ہسٹری یعنی کہ بابائے تاریخ کے نام سے یاد کرتی ہے ہیروڈوٹنس سٹریبو دیز آر دا ہیوج نیمس ان ہسٹری سٹریبو اپنے سفر میں فلسطین سے گزرتے ہوئے ڈیڈ سی کے پاس ایک شہر کا تذکرہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مسادو کے رہنے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ کسی وقت میں اس جگہ تیرہ شہر آباد ہوا کرتے تھے جن میں سے دو شہر چونے کے پتھر اور نمک کے پہاڑوں کے قریب آباد تھے ان میں سے ایک شہر کا نام خربت الصدوم تھا اور شریبو کی لیڈی ڈیڈ سی کے ٹھیک اسی جنوبی حصے میں لے کر جاتی ہے جس کے متعلق ابلا ٹیبلٹس میں بتایا گیا تھا اور قرآن کی وہ دونوں آیات اس لوکیشن کو کنفرم کرتی ہے کیونکہ تھپوک سے یہ روشلم جاتے ہوئے یہ جگہ ہر دفعہ راستے میں پڑتی ہے ایک راستے پر واقع الٹ چکی ہوئی بستی ہے اس چیپٹر کے پہلے حصے میں میں نے آپ کے سامنے صدوم اور امورا کی اس رات کا منظر حضرت لوت علیہ السلام کی پرسپیکٹو سے رکھا تھا اور امید ہے کہ آپ کو محسوس ہوا ہوگا آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ وہ رات ان بزرگ نبی پر کس قدر تکلیف دے گزری ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ چیپٹر لکھتے ہوئے مجھے حضرت لوت علیہ السلام سے کتنی ہمدردی اور محبت محسوس ہوئی تھی ان کی تکلیف کا احساس ہوا تھا اور سرحود کی اس آیت نے مجھے ان کے جذبات کا بہت اچھے سے اندازہ کروایا کہ جہاں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آنے والے ان فرشتے مہمانوں کا سن کر وہ بہت غمگین ہوئے تھے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی ہی مصیبت کا دن ہے اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی دے جائے لیکن اس چیپٹر کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے صدوم اور آمورا کے لوگوں کے پرسپیکٹو سے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان چند گھنٹوں میں کیا کچھ دیکھا ہوگا کیسے انہوں نے سورج نکلتے وقت اس آواز کو سنا ہوگا کیسے انہوں نے ہواؤں کو محسوس کیا ہوگا اور پھر پتھروں کی بارش دیکھی ہوگی آپ میں سے جو لوگ جارڈن اور فلسطین جا چکے ہیں انہوں نے اس حوالے سے اکثر یہ ایکسپلینیشن یا یہ توجیح سنی ہوگی کہ یہ واقعہ دراصل ڈیڈ سی میں ایک زلزلے کی وجہ سے پیش آیا ہوگا اب زلزلے سے صدوم اور امورا کا الٹ جانا تو ایکسپلین ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ مقام جارڈن ریفٹ ویلی کے نام سے مشہور ہے جس کے نیچے آلریڈی ایک بہت بڑی فالٹ لائن ہے یعنی کہ وہ جگہ جہاں زمین کے اندر دو بر اعظموں کی پلیٹیں ایک دوسرے سے ملتی ہوں اور ایسی جگہوں پر زلزلوں کا آنا عام بات ہوتی ہے مثلا اس وقت ویسے تو پوری دنیا میں روزانہ تقریباً پچپن زلزلے آتے ہیں ففٹی فائیو ارتھ لیکن ان پچپن زلزلوں میں سے تین یا چار زلزلے تو صرف جاپان میں آتے آتے ہیں کیونکہ جاپان سارے کا سارا جزیرہ ایک فالٹ لائن کے اوپر ہے جسے جاپان میڈین ٹیکٹونک لائن کہتے ہیں البتہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی فالٹ لائن امریکہ میں کیلیفورنیا کے نیچے ہے سین انڈریاز فالٹ لائن اور جس دن خدا نخواستہ وہ فالٹ لائن اپنی جگہ سے ہل گئی تو پورے کا پورا کیلیفورنیا ہی زمین کے اندر دھنس جائے گا بہرحال اگر ڈیڈ سی کے زلزلے والی تھیوری کو مان لیا جائے تو اس سے بستیوں کا الٹ جانا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے زلزلے سے ڈیڈ سی کی تہ میں موجود تارکول کا دھماکے کے ساتھ نکل کر آسمان کی طرف جانا اور پھر گرتی ہوئی آگ اور پتھروں کی بارش کی صورت میں زمین پر واپس آنا یہ بھی ایکسپلین ہو جاتا ہے 
قوم لوت والے عذاب کے متعلق یہ سب باتیں جارڈن اور فلسطین جانے والے لوگ سنتے ہیں لیکن آج میں آپ کو قدرت کے ایک بہت ہی نایاب لیکن بھیانک فنومنا کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے اور اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو وقت میں پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں چودہ سو نوے کے چائنا میں چائنا کے پرانے ریکارڈز میں ایک دستاویز ہے جسے چائنیز زبان میں کافی لمبا اس کا نام ہے لیکن انگلش میں یا اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی کہ آسمان میں پیش آنے والے تمام واقعات کی کلیکشن اپنی اسکرین دستاویز کے اندر انہوں نے بارہویں صدی سے لے کر سولہویں صدی تک ہر وہ آبزرویشن ریکارڈ کی ہیں کہ جو انہوں نے آسمان میں ہوتے دیکھی تھی دیشا کہ اس وقت کے چائنیز کا ایک بہت بڑا اور ایک بہت ہی بہترین کام تھا کہ جس سے آج ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کلیکشن کے ریکارڈ ٹین میں دو بہت اہم واقعات لکھے ہیں ان میں سے پہلے واقعے کا نام وینگونگ چینگ ایکسپلوژن ہے لیکن چائنیز ریکارڈ میں اس کا دوسرا نام تیا بیاں دشاؤ لکھا ہوا ہے جس کا لفظی مطلب ہے آسمانی عذاب کیونکہ اس واقعے نے در حقیقت بیس ہزار لوگوں کی جانے لے لی تھی اور میں آپ کو اس ریکارڈ سے یہ واقعہ حرف بحرف پڑھ کر سنا رہا ہوں تیس مئی سولہ سو چھبیس صبح نو سے گیارہ بجے کے درمیان کا وقت تھا آسمان صاف تھا لیکن اچانک شمال سے ایک گرج آتی سنائی دی جو بہت جلد انتہائی اونچی آواز میں بدل گئی اس کے بعد مٹی اور گرد کے بادل نظر آئے اور بہت تیز ہوا چلنے لگی ہمارے مکان ہلنا شروع ہو گئے اور پھر ایک تیز روشنی چمکی اور ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا کہ اس سے آسمان پھٹ گیا اور زمین اکھڑ گئی جہاں تک نظر آ رہا تھا وہاں اندھیرا چھا چکا تھا ہمارا سارا شہر اپنی جگہ سے اکھڑ چکا ہے گلیاں پہچانی ہی نہیں جا رہی ہمارے گھروں کی چھتیں اکھڑ کر بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہیں دھماکے کی قوت اس قدر زیادہ تھی کہ بڑے بڑے درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑ کر میو شہر کے دوسری جانب جا گرے ہیں اور ہمارے شہر کا تین ٹن وزنی پتھر کا شیر شہر کی دیوار کے باہر پڑا ہوا ملا جس جگہ دھماکہ ہوا تھا وہاں بائیس فٹ گہرا گڑھا پڑ چکا ہے اور اس جگہ بننے والے بادل بھی بہت عجیب سے ہیں ریشم کے بکھرے ہوئے دھاگوں جیسے بادل ان میں سے کچھ بادلوں کے اندر بہت زیادہ رنگ نظر آ رہے تھے اور کچھ بادل ایک کالی کھمبی کی طرح تھے جو کئی گھنٹے تک آسمان میں اوپر اٹھتی رہی ہمارے شہر کے بہت سے لوگ مر چکے ہیں بہت سے لوگ زخمی ہیں اور بہت سے لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے اور ہم میں سے کچھ لوگ تو اپنے گھروں میں ہی زندہ دفن ہو چکے ہیں ہمارے بادشاہ کے سات ماہ کے بیٹے شہزادہ یو کہ صرف اس دھماکے کی آواز سے ہی موت ہو گئی تھی اور دوسرا واقعہ اس دستاویز میں منگ ڈائنیسٹی کی آفیشیل ہسٹری کے ریکارڈ میں لکھا ہوا یہ واقعہ چودہ سو نوے کے چائنا میں شانکسی صوبے میں ہوا تھا اور اس کی عبارت بھی میں آپ کو حرف بحرف پڑھ کر سناتا ہوں مارچ یا اپریل چودہ سو نوے چاند کے تیسرے مہینے یعنی مارچ اپریل میں آسمان سے ان گنت پتھروں کی بارش ہوئی جو بطخ کے انڈے جتنے بڑے تھے یہ پتھر آسمان سے بارش کی طرح برس رہے تھے ان میں سے بڑے والے پتھر پانچ کیٹیز یعنی ڈیڑھ کلو اور چھوٹے والے پتھر دو یا تین کیٹیز یعنی ایک کلو تک کے تھے اب تک دس ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں شہر اجڑ چکا ہے اور باقی لوگ دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے ہیں مجھے یقین ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کون سی قیامت سہرا تھی جس نے لمحوں میں اتنے بڑے شہروں کو الٹا پلٹا کر رکھ دیا پہلے ایک گرج پھر ایک تیز آواز پھر شدید ہوا پھر ایک دھماکہ اور پھر اگلے ہی لمحے آپ کے سینکڑوں جاننے والے زندہ دفن ہوئے پڑے ہوں جس کے دھماکے کی آواز ہی چھوٹے بچوں کی ہارٹ اٹیک سے موت کر دینے کے لیے کافی ہے انفیکٹ تین چینج ریکارڈ ایسے ہیں جن میں ایک ہی بات ملتی ہے کہ پتھر آسمان سے بارش کی طرح برس رہے تھے اس آفت کے متعلق انیس سو پچانوے میں ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا تھا ڈیتھ فرام ابو یعنی اوپر سے آنے والی موب اور اب میں آپ کو قدرت کے اس بے رحم اندھے اور صرف بربادی لانے والے فنومنا کے بارے میں بتاؤں گا